Tere tulemast taas minu matemaatika ülesand videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad matemaatika ülesandud. Ma mõtlesin, et kui kaks esimest ülesandad minu sarjast olid, siis noh, siis keerulised, et ma teen vahele ühe lihtsama. Ja see lihtsam ülesanne kõige rombide kohta. Tuletame siis kõigepealt meelda, mis asja on romb. Romb on niisugune nelinurk, mille kõik neli külg on võrdsed. Kui tal oleks täis nurgad, siis me ütleksime, et ta on ruut, aga kui tal ei ole võtsed nurgad, siis me ütleme, et oma kohta üldjuhuliselt romb. Ja see ülesanne jääb rombi jagamise peal ühesuguseks tükkineks. Ja kõigevalt mõtleme, kuidas jagada rombi kaheks ühesuguseks tükkiks. No, see on nii lihtne ülesanne, et selle lahendame kohe ära, selle võindele ette ära teha. Ongi romb jagatud kaheks ühesuguseks tükkiks. No, jõunistame see kõrvale veel ühesõnasuguse rombi. Ja teine ülesanne on jagada see romb neljaks ühesuguseks tükkiks. Mis saab olla lihtsam? Jagame ta kõigepealt siis kaheks. Ja siis kumagi poole veel korda pooleks. Ongi romb jagatud neljaks ühesuguseks tükkiks. Jõunistame siis see kõrvale veel ühe. Nüüd tuleb siis see päris ülesanne. Ja päris ülesanne on jõuage romb kolmeks ühesuguseks tükkiks. Võtke siis pidage see video selle koha peal korraks kinni ja lõputage. Ja kui olete valmis saanud, siis vaadake seda videot edasi. Nii. Ma loodan, et Teil oli selle ülesandes eelsis huvitav ja loodan, et te saite selle lahenduse kätte või siis tagusite peate kõige vastu seina ja leidsite, et see ei olegi võimalik. Kõigile neile, kes arvad, et see ei olegi võimalik, joonistan see ära siia ka lahenduse. Võimalik küll on teid jagada tuleb teist mohti. Nimelt nõnda mohti. Saame jagada rombi kolmeks ühesuguseks see kord siis mitte kolm nurgaks või ülepkülikuks ja üldse on niimoodi võimalik rombi jagada ükskõik, milliks arvuks ühesõbusteks tükkineks. Aitäh teile kuulemast ja tulge ikka tagasi!